这么冷、啊？发生了什么？风雪这么大，什么都看不清啊！我我台，我台被彻底冰封了。水冰儿根本没有受伤，为什么他们都很虚弱的样子？废话，冰雪飘零的威力如此之大，水冰儿和雪舞已经完全透支了。这么可怕，为什么还是没有打败唐三？这，就是唐三的可怕之处了。冰免疫，你无法限制住我。那为什么之前会被我限制？我的冰火免疫只对能量形态有作用，实体形态和能量冲击依旧会受到伤害。原来如此，是我们输了。不，是我们输了。啊啊！那是我的失误导致了这样的结局。我的冰火抗性并不是来源于修炼。而且，我还被迫使出了霸珠魂骨，那原本是留在总决赛的杀手锏。二位打完了，我输了。谁赢了？怎么算结果？算平手吧，我们都已耗尽了魂力。我宣布，史莱克学院与天水学院平局。这是还没说，还没说，什么意思？呃。哦。啊。哦。你们可算回来了！哎，快把剑姬证书给我瞧瞧。嗯。哦，嗯，哦，哦，哈哈哈哈哈！对不起，老师，是我的错。当然了，当然了。赛前对对手不够重视，没能及时做出针对性的战术安排。呃，小三，你已经做得很好了。没有人会怪你的。更关键的是，要从中找到失败的根源。嗯，就是啊，三哥，这次是因为我们要隐藏实力，下次让我使出凤凰火焰，你准的连上七个。哎，正所谓失败是成功之母，换言之，我们并没有输，我们只是离成功又近了一步。早日发现自己的不足是件好事。你们要走的路还很长，因为你有足够的时间来改变自己。晋级队伍的选手们都是我们帝国的人才，授予各队正副队长、子爵爵位，其余队员男爵爵位，在你们毕业之后分发封地。陛下，这恐怕不妥吧？我、啊、以往并没有奖励爵位的先例，更何况爵位是不是太高了？白金主教阁下，爵位的封赏是帝国内部事务，与武魂殿无关。如果天斗帝国能出一支最后的冠军队，那么
，这个队伍全员的爵位都将再升一等。学院冠以皇家称号，享受帝国财政支持。神风学院、雷霆学院、史莱克学院、赤火学院、天水学院，你们是从众多学院中脱颖而出的前五名。希望你们在晋级赛中再放光辉。届时，表现最优异的三名学员将获得帝国提供的。进阶用魂兽，三万年修为以下的任你们挑。陛下英明，陛下英明,明。竟然连提供万年魂兽的保证都给了，这是让你们在帝国和武魂殿中二选一呀、啊！老师，您觉得陛下只是在向武魂殿示威，还是说帝国和武魂殿已经势同水火了？可以肯定的是，要不太平了。<笑><笑>你们师徒说什么悄悄话呢？小三，别不开心了。能排在赤火和天水前面，对于我们史莱克学院来说，嗯，是很光荣的。我的广告费也不用愁了。唐三，站住！嗯，嗯，嗯。有没有胆量不用武魂？和我打一场！我没空，你去死吧！我们走吧。可恶！别白费力气了，你不是他的对手。哥，傻妹妹，如果你真的想要战胜他，就要不断的修炼。晋级赛我们还有机会。面对一个属性完全克制我们的对手，必须要想新的办法才行。还有我呢，虎妹妹。嗯，预选赛我没碰着他，等到了晋级赛，我一定帮你战胜他。老师，诸位，距离下场比赛还有一个月，我需要独自闭关。你去吧，他们的训练就交给我了。这一次的失利是暂时的，未来咱们还有更艰难的比赛要面对。一个月的时间，我将对你们进行强化训练，我也会负责监督指导你们。谁要是敢偷懒，我不介意将他的训练量增加一倍。
。蓝烟草也许根本不值得修炼。我是不是该选择更强大的武魂呢？我还剩下什么？我还有一身毒功，也许唐门毒功在这座斗罗大陆上还有进一步开发的潜力终于认命了吗？哼！十年前，我被你和老鬼追杀，濒死。今日是跟你算总账的。算总账？当初，若不是你侥幸撞到了血腥亲王的巡查军队。血腥以天斗帝国的军力逼迫我和老鬼撤退，你早就死了。那也是老夫，我命不该绝。菊花关，看我怎么收拾你！老毒，这一次可没有血腥亲王来帮你了。嗯、第五魂技。寒鹰之惧。嗯，这个破飞刀只会不断消耗我的体力，必须找机会接近菊花关。嗯，第三魂技，碧鳞迷魂阵。不是中毒很深了吗？难道他的毒？多亏小怪物替我解了毒，我的速度得到了极大的提升。菊花冠，受死吧！碧鳞蛇皇毒。引导至魂骨中，想不到碧鳞蛇皇毒与美杜莎魂骨相互作用，就诞生了更强的蛇毒。哼，就算你的蛇毒变得更强，但三个等级的魂力压制，你又怎能逾越？我可是九十五级封号斗罗。等级的魂力压制，你又怎能逾越、嗯？我可是九十五级封号斗罗。哦，菊花关九十五级，我却只有九十二级。魂师一旦拿了九十级，每相差一级就是天壤之别，更狂乱三级。暗器，我还有暗器。
的对手，根本无法抵抗。难道是地球火器？就算是再致命的毒，只要我拉开距离。小怪物的子母坠魂夺命胆，也不知道小怪物那里怎么样了。难道我这些年的努力都是白费吗？我真的要放弃蓝烟草吗？怪物，你这是怎么了？究竟发生了什么？老怪物，如果我和同龄人的魂力都修炼到七十级以上，我还会像现在这样领先他们吗？你怎么会这样问？我不知道自己该怎么办。随着等级的提升，蓝银草的弱势也越来越明显。我想，你也早就发现了我的第二武魂昊天锤。只需要配上合适的魂环，远比现在的蓝银草强大。你过来，老怪物，你要带我去哪儿啊？到时候你就知道了。这是一根普通的蓝银草，你摸摸看，说说看有什么不同？比起普通的蓝银草，我的蓝银草更加坚韧，顶端也更具攻击性，而且……而且什么？而且我觉得它们很温暖。
对于寻常人来说，拥有蓝银草作为武魂，根本不可能有修炼的机会。而你非但能够修炼，还拥有先天满魂力。更令人难以置信的是，你竟还拥有双生武魂。老师曾说过，武魂传承都是选择父母中相对强大的一方。可昊天锤分明比蓝银草强大许多，为何我？我无意中在古书上看到，双生武魂的产生有两个条件：第一是父母双方的武魂性质相差较大；第二是父母双方的武魂品质十分接近。也就是说，你母亲的蓝银草武魂与你父亲的武魂品质相当接近。现在你还觉得你的蓝银草是普通的蓝银草吗？嗯，我明白了，谢谢你，老怪物。哼，放心吧，以你现在的修炼速度，一定能破了你爸爸成为最年轻封号斗罗的记录。封号斗罗，我决定了，我是不会放弃修炼蓝银草的。哈，你能想明白就好。小五，恭喜你了，小五。最近大家的修炼都颇有进展，我已经达到了三十九级，不知道哥修炼的怎么样了。即便是天斗城最优秀的铁匠，也及不上小怪物你啊！对了，小怪物，上次你给我的子母追魂夺命胆还有吗？我上次给了你两个，你这么快就用完了？我和一个老家伙打了一架，你别说，这玩意儿还真有用。以前我老被他打得灰头土脸，这回终于见他出丑了。对方也是封号斗罗吗？但子母追魂夺命胆的毒性还没有那么强，你是怎么打败他的？碧鳞蛇皇毒。怎么样，小怪物，明白了吗？暗器只能暗中伤人，配合用毒能够效果拔群。而老怪物，你身为毒斗罗，在使用暗器的时候，同时用上了自身封号斗罗级别的魂技和魂力，效果比之单纯使用暗器可谓天差地别。那么我是否也可以将蓝银草和暗器结合？我知道该怎么修炼蓝银草了。谢谢你，老怪物，我终于知道我要做什么了。哈哈哈，天快黑了，走。咱们四处逛逛去。
，今天的练习就到这儿吧，大家进步都不小。今晚回去好好休息。嗯。明天的练习将会非常艰苦。啊。不知道明天我们将会面对什么。只要不是像上次那样对打赵老师就好。哎，这回小三不在，我们麻烦大了。啊我我的意思是，小三的修炼一定会有所突破的。小五，既然你那么担心三哥，不如去看看他吧。分店，你觉得他如何？在堂堂天斗帝国的首都建立的分店，仅仅一座分店，气势上却比天斗帝国的威势更胜一筹，可见其实力深不可测。嗯，武魂殿的实力甚至足以掌控高级魂师学院经营大赛所有魂师的生死。老怪物，你为何这样说？听说你也参加了高级魂师学院经营大赛，战绩如何？我们通过了预选赛，马上要进入晋级赛了。有你这个小怪物坐镇，史莱克拿下第三应该不是问题。第三？你对我这么没有信心，不应该助我们拿下第一吗？不是对你没有信心，而是你根本没有胜算，因为这比赛的冠军。从来只有这一只，谁？武魂殿。为什么？武魂殿的势力遍布大陆，掌握了大量高手。这一次与我对战的家伙就是他们的人。听说近年还出了几个精彩绝艳的小辈，连教皇都称他们为武魂殿的黄金一代。这么说。武魂殿对于这次大赛的冠军是势在必得了。你知道高级魂师学院精英大赛最后的冠军奖励是什么吗？不妨猜一下，对魂师而言最重要的是什么？莫非是一块魂骨？是三块魂骨。三块魂骨。三，竟然比武魂殿黄金一代突破死时期的年龄还要早。蓝银草，哼，废武魂，真是有意思。这个唐三的魂力提升速度，未免也太快了一些。我听说，独孤博眼下是天斗城一所魂师学院的客卿。这三块魂骨是武魂殿过世长老的遗物，教皇既然敢把他们拿出来作为最后的冠军奖励，必然是对参赛人员有十足的信心。现在你还有侥幸的心理吗？老怪物，你知不知道武魂殿参加这次比赛的队员都是什么级别？武魂又是什么？小三，你还没明白吗？你是不可能有胜算的。哼！嗯，黑色的万年魂环。现在你觉得我有可能与武魂殿的人一较高下了吗？唉，放弃这届比赛吧。以你的年纪。还可以参加下一届比赛
，那个时候没人会是你的对手。可我明明有实力与之一战。你知不知道第四魂环就是万年级别会给你带来多大的麻烦？如果我猜的不错，现在你的资料已经摆在了武魂殿白金主教的桌子上，他们要么会收服你。要么在赛场上找机会除掉你。比赛规则对于武魂殿来说，只不过是可以玩弄的游戏而已。我又岂是他们说除掉便能除掉的？那我就告诉你，这一次武魂殿的参赛队员魂力都在四十五级以上，一个五十一级，两个五十二级，创造了武魂殿最低年龄的记录。啊、他们也都。也都符合参赛年龄，我建议你放弃吧。以你的年龄，往后还有大把的机会超越他们。少怪我，若我真的避战，将会信心大跌。只有全力以赴战斗过，才能知道双方的差距。我是不会放弃的。哈，也罢，儿孙自有儿孙福。你自己好好保重，我走了。小五，你是怎么做到的？你的进展能力似乎强化了很多。魂技不一定非要魂环赋予，我们自身有很多潜力，开发出一个就是一种魂技，领悟后也更加实用。再加上魂技的相互配合，整体实力会有显著的提升。小五，你，你竟然看得如此通透，与我所想不谋而合。啊史莱克学院的方向，怎么回事？二龙老师下手也太重了吧！哼，是你们自己配合失误。在我手下连三个回合都走不过。真不知道小三和小五什么时候回来。再这样下去，我的邪魔白虎都要变成焦虎了。嗯。老师，大家，我们回来了。回来就好。这几天你的伙伴一直在和二龙交手锻炼，战况相当惨烈。大，大家都辛苦了。你们回归之后，希望不要比他们更惨了。嗯嗯嗯嗯，放心吧，二龙老师，史莱克奇观从不畏惧困难。大家准备好了吗？嗯。来吧，二龙老师。行。二龙老师出身蓝电霸王龙家族，武魂中带有雷属性，很可能有麻痹效果。等下，你们正面迎击时千万不要恋战，不会让小五和朱星感到二龙老师的注意力。好，好，小五，你
配合朱熹，立刻死的进城优势，缠住二楼老师。记住，二楼老师的魂力太过可怕，嗯、一旦他体内魂力涌动，必须马上后退，否则将会毫无还手之力。总之，只要你们后撤，剩下的事就交给我了。怎么做到的？蓝银囚笼竟然变异了！幸亏有了小五的帮助，嗯、我对蓝银囚笼有了新一层的感悟。嗯嗯嗯、好了，二龙，你输了。嗯嗯、<笑>我不服，我怎么就输了？再打下去，赢的肯定是我。慕白和竹青的武魂融合技并没有使用，小三的八珠魂骨也依旧保留着。你还是输了，你被算计了。当你中了小三的紫金魔瞳的时候，就已经没机会了。今天就算换成弗兰德，也经不住他们这种狂轰乱炸的打法。好啊，你们竟敢算计我！今天不打到你们哭，我就不叫柳二龙。我们还有事儿，没有什么比对战二龙老师更能锻炼人的了。大家加油吧！二龙，你下手轻点。
亏是皇家狩猎场，好气派啊！迟早有一日，我们史莱克也会这么气派的。请出示手札。欢迎你们。我是天斗皇家骑士团第三大队队长罗克森，请跟我来。全大陆高级魂师学院精英大赛的晋级赛，就在军营正中举行。为了保护魂师们的隐私和安全，不允许普通观众观看比赛。只有参加过预选赛的队伍才有资格观战。避免不必要的麻烦，进入晋级赛的队伍被分别安排在了不同的地方休息。这里是史莱克学院的休息营帐。明天不会有开幕式，晋级赛将直接开始，请各位早些休息。谢谢罗克森将军，不敢，在下告退。殿下，你怎么也来了？唐兄弟，这不是来看你了吗？怎么样，姐，你这里还适应吗？这里条件非常好，多谢太子殿下关心。唐兄弟，你就不要太子太子的称呼我了。我吃着你几岁，如果你不嫌弃的话，就还是叫我一声雪大哥吧。我直接叫你的名字如何呀？呃，你愣什么？还不快叫雪大哥？好，雪大哥。那我以后就这样称呼你了。啊？哎，蓉蓉呢？一段时间不见这小丫头，我还真想她。爸爸，你怎么来了呀？宁公主，你好。呃，这位是。他是我的弟子，名叫雪清河。宁公主,主，你好。他是我的弟子，名叫雪清河。两位，里面请。我们此来有一不情之请。哦，宁宗主，请说。蓉蓉在贵学院承蒙院长和各位老师的指点，实力突飞猛进。我想方便的话，送一些宗门的年轻子弟到史莱克学院求学。啥？不知是否可行？宁宗主，这不合适吧？我们学院怎么能和贵宗的教育相比呢？没有什么不合适的。我相信大师教导弟子的能力，在整个大陆上必然是首屈一指。谢宁宗主台，我定当竭尽全力
，有七宝琉璃宗在背后支持，史莱克学院再也不用愁办学资金了，到时候可以更新学院的教材，还能聘请更多老师，跻身一流学院指日可待。<笑>院长，你在笑什么？嗯嗯啊、承蒙宁宗主垂青，史莱克学院求之不得。具体的合作事宜，等这次全大陆高级魂师学院精英大赛结束之后，我再与院长商量吧。诸位，晋级赛要加油啊！嗯嗯嗯，史莱克一定尽力。老师，时间不早了，我们该走了。爸爸，你们才刚来就走啊？可惜我是辅助系，晋级赛不能上场，否则一定让你看看我现在的实力。不用看了，交给弗兰德院长教育，我很放心。等你从史莱克学院毕业，我就正式宣布你为下一任门主继承人。爸爸就你这么一个女儿，这是你不可推卸的责任。以爸爸现在的身体情况，再支撑个几十年还是没问题的。这几十年还不够你出去玩了吗？小奥这两日为了我那一句话拼命修炼，要是小奥怎么办？天色不早，我与清河这就告辞了。两位走好，唐三，再见。期待在晋级赛上看你大展身手。好，我一定尽力。薛大哥再见。薛总，那个薛清河。就是那个雪清河吧？啊，院长，你已经看出来了。我想我应该不会看走眼。我答应了雪大哥，不能透露他的身份，想必他有自己的考虑。了不得呀！我们史莱克学院要发达了。短短一段时间不见，唐三的气质已有了巨大的提升，可见魂力也提升了不少，是一个值得注意的人。不错，他确实值得注意。诸位，明天的比赛抽签结果出来了。首战对阵巴拉克学院。巴拉克，我记得史莱克学院原来就在巴拉克的索托城，他们也进了晋级赛。全大陆高级魂师学院大赛分为预选赛、晋级赛和决赛。天斗帝国共有六个预选赛区，天斗城分区和四大附属王国以及一个附属公国各有一个赛区。天斗城分区晋级名额为五个，附属王国和公国各有两个晋级名额，一共有十五个晋级赛参赛名额。而巴拉克王国就是天斗帝国四大附属王国之一。当年史莱克也曾争取巴拉克王国的名额，但饱受王国贵族挤兑，最终没有获得晋级赛资格。哎，我也因此错过了学生时代的高级魂师学院大赛，这也是我一辈子的遗憾。巴拉克，秦老师放心，史莱克七怪一定竭尽全力，大胜巴拉克学院。嗯，但。晋级赛的规则和预选赛大不相同，啊，双方各派遣七名队员参加，每一个上场队员都要战斗到被击败为止，获胜则面对下一个对手，直到有一方七人全部落败，也就是一对一，不是团战了。不错，我我，老师，让我上吧，我近战能力强，一定能拿下比赛。小三。你别太心急了，我和各位老师商量决定，先派小五上场。啊，好
小三，你得罪的美女还真是不少啊！一个火舞，一个水兵啊！你说别的学院的人会不会认为你始乱终弃啊？我当是谁呢？原来是所托城的丧家之犬，是来的客人。洛夫基。你可真是和你爸爸一样阴魂不散、啊！怎么回事？院长认识他？弗兰德，阴魂不散的是你们史莱克吗？我劝你早点带上这群丧家犬离开赛场，少给我们巴拉克王国丢人现眼。巴拉克，是巴拉克学院的人。我们史莱克行得正，坐得端，真正玷污了魂师头衔的人。哎呀，你们，弗兰德啊，我爸爸当年好心提点你，你竟然不领情。听说你们后来又傍上了蓝霸学院的大腿，哼，还是个女人的大腿。弗兰德呀，弗兰德，我要是你，早都羞死了。你这个混蛋！赵老师，这里动手有违比赛规定。哼，打我呀，来呀！<笑>弗兰德，你就是个懦夫。咱们走。<笑>院长，赵老师，这究竟是怎么回事？当年史莱克因招收学员不足，巴拉克的贵族无法榨取利益，多次对我们进行欺辱。若不是有往届的毕业生扶持，我们史莱克根本撑不到今天。巴拉克竟然有那么大的权利？在天斗帝国的四大王国之中，巴拉克王国的军事力量是最强大的，也可以说是天斗帝国的门户。他们独霸一方，除了必要的进贡之外，一切完全自主。那洛夫基又是什么人？怎么敢直呼校长您的名字？哼！洛夫基的爸爸主管索托城教育部，常年煽动各方贵族针对我们。我早看他不顺眼了。索托城不知还有多少百姓被他们压榨。小五，你这回对战巴拉克，一定要让他们颜面扫地。赵老师，院长，你们放心吧，这次对战巴拉克，我一定会赢。下一场由史莱克学院对阵巴拉克学院。我们先来看一下两位参赛选手的数据。加油！马上就要小五上场了，希望他不要受伤。这个洛夫基竟然有四十二级，难怪这么嚣张。那小五岂不是？我相信小五。
也相信老师的判断。巴拉克逊率先就派出了他们的队长，高达四十二级的魂宗，想必是要先下一城。不过他们今天的对手是在初赛就大放异彩的史莱克学院，相信这场比试一定是龙争虎斗。你们史莱克学院不是耀武扬威的吗？就派上来一个小妹妹，真不愧是弗兰德那个懦夫教出来的学生。胖子，你怎么了？你忘了那个不乐吗？被那个什么八段穿。我觉得你说的对，这里真的不是我应该来的地方。哦，哼，大哥哥，你可要让让我了。嘿嘿嘿嘿，我会对你温柔。呃呃呃。啊，这，啊，嘿嘿嘿，是，啊啊，哼，啊。不服气？你、嗯，还是你想打群架？嗯嗯嗯嗯你们找死了吗？怎么，出了不服气？你，还是你想打群架？你们找死了吗？是比赛，你们想要干什么？拜金主教大人息怒，我们只是将本学院学员抬下去而已，并没有其他意思。记住自己的身份，非比赛人员未经允许再擅自入场，立刻驱逐出本届大赛。去去去去去去！嗯，希望下一场你还能安全离开。对对对！经过刚刚的小插曲，比赛将继续进行。比赛开始！史莱克学院获胜。
这学院竟然连一个能打的都没有。巴拉克学院又派上了一名混宗，那么这一次的表现如何呢？让我们拭目以待。你要为自己刚才的作为付出代价。那你就放马过来好了。比赛开始。花开有名，不愧是自身一级的魂宗，瞬间就掌控了局势。如此强力的控制，巴拉克学院这局已经取得了绝对的优势。奥尔白的控制虽然接连不断，但以小五的速度，哼，本是可以躲避的。第二魂技，继续花开。回事？是相思断肠红，可恶！太阳化向小五发动攻击，相思断肠红自然会认为他是对自己的挑衅。作为画中之王，他怎么可能会隐忍下去？那我们岂不是违反规则了？连老师都看不出来，那些评委就更看不明白了。何况小五并非主动使用，应该可以不是总违反规则。这是怎么回事？看来不得不。是太阳花，他对你的攻击都不用抵挡。取胜之后，如果有人问你，你什么都不用回答。没想到啊，史莱克学院还有一个拥有魂骨的人，这应该是他们的隐藏实力。只是这魂骨的技能未免太强大了一些，居然可以令对手的武魂瞬间凋谢。嗯、陛下。如果我猜的不错，小五那个魂技应该是有针对性的，只有植物系的武魂会被克制。我和宁宗主的看法一样，这应该是一块十分普通的魂骨，只不过适逢其会，才发挥出了作用。你用的是什么能力？这场比试，史莱克学院获胜。小五虽然魂力暂时落后，不过近战能力却十分出色。小五已经连续战胜五名对手，再继续下去恐怕有害无益。的确，看样子巴拉克学院已经没什么值得一战的对手了，就速战速决吧。那就让小三上场，这样可以最大限度的隐藏实力。嗯，小三，下一场你上。是。史莱克战队更换参赛选手。哥，刚才我身上的光芒是怎么回事？区区一个太阳花，又怎么敢挑战花中之王呢？
引囚笼。付出了这么多的努力，终于突破了。玄天功，等我下次遇到你，我一定要击败你。这是干什么呢？去去去去去！不、啊，不会吧？小三怎么也……哼！对付巴拉克学院这些人，我看小三这招正合适。学院交手的时候，我希望你能和我同时出场，你我公平一战。对不起，这件事情恐怕恕难奉命。难道你不敢与我一战？嗯，我们的出场顺序都是由学院的诸位老师安排的，我自己也无权决定。你不过，如果我们在比赛中遇到，我当然愿意与你公平一战。好，记住你说过的话。明天你们的对手是赤火学院。啊！我，怎么又是赤火学院啊？第四魂技，火舞耀阳。晋级赛为循环赛制，早遇到未必是件坏事。你们认为应该以怎样的阵容迎战？大师，让我先上场吧。要是不能赢，你怎么罚我都行。嗯嗯嗯嗯，好，大师，赤火学院中只有火无双和火舞两个人比较强。按照今天比赛的情况来看，只要让我和小三率先出战，就可以保证必胜。我建议让唐三先出战，你负责收尾。为什么？不是应该以强攻系魂师打头阵比较好吗？不错，就是因为通常战术都是以强攻系魂师打头阵，所以我们反其道行之。嗯。小三作为控制系魂师，对强攻系有着天然的克制。原来如此。既然胖子强烈要求，我觉得可以把他放到第二个出战。这段时间胖子的苦练有目共睹，正好用来试验胖子的苦练成果。大家分析的不错
，所以明天出战的阵容是：小三、马红俊、朱竹清、小五和慕白。嗯。但是我要提醒你们，即使到了晋级赛。各队伍也未必会用出全力，你们出手也要有所保留。今天就早点休息吧。啊啊！哦，嗯，有什么问题？上场名额有七个，但大师只说了五个。<笑>难道你觉得你们五个还不够吗？第一个上场的是强攻系的火无双，看来第一场就能轻松取胜。啊，嗯，这场比试恐怕小三不好应对。为什么？上次团战我们可是赢了赤火学院的。嗯，啊，出其不意才能克敌制胜。这次小三的活面能力已经不再是秘密，即便取胜，恐怕也要吃些苦头。大师，我们就相信小三吧。嗯。嗯。哥，加油！加油接下来是由赤火学院对阵史莱克学院，率先登场的分别是两队的主力——火无双和唐三。比赛开始。压制了，原来如此。看来火无双对于蓝银草火免的属性已经做好了准备。<笑>虽然蓝银草可以做到水火双免疫，但火无双却能将魂力压缩凝聚后产生爆裂的效果。赤火学院的火无双学员已经完全压制住了对手，唐三对手打算如何应对？早说过，火免蓝银草是对我没用的。哼，这样就能战胜我吗？嗯，恐吓秦龙。嘿、嗯，错会，就像吸收离子转凌云的屏障，根本没有着力感。三具有控制和泄力效果的武器，以爆裂对控制，这种选择无疑是最正确的。蓝银草的接触恰恰能成为引发爆裂的开关，可惜小三的武器偏偏有泄力的效果。玄玉勺，即便尽早做出反应，爆，主动释放，但小三早已离开爆裂的攻击范围。并且主动释放爆裂，必然更加消耗压缩的魂力。短时间内再难发动，一旦进入小三的控制节奏，对方将再没有半点机会。难以置信，刚刚还在被压制，但唐三选手瞬间完成了逆转，<笑>现在反而是火无双选手出手救治，<笑>又成功了。如果说刚刚是火无双选手使用了魂力，还处在魂力恢复阶段，那这次又发生了什么？这是怎么回事？史莱克学院找到了对付赤火学院的办法
，要忍住了，现在根本碰不到他，必须找到机会靠近他，再发动爆裂。嗯、就是现在，你输了。你在面对我的时候缺乏了信心，一名魂师如果没有了信心，又怎么可能获胜呢？哥，你怎么样？我没事，我输了，输得心服口服。唐三。竟然已经有了几分大家风范。第二场，有请赤火靴的火云选手。不管你用什么卑鄙的办法限制了队长，对我们敏攻系都是没用的。比赛开始，接招吧。魂技，火克燎原。第六场，史莱克学院获胜。唐三选手一连击败了赤火靴，六名队员。这已经是第六个了，三哥不会真的要一传七吧？赤火学院是不是变弱了？不是他们弱，哦，是小三太强了。下面出场的是赤火学院副队长，四十四级控制系战魂宗火舞。如果他本场比赛失利，史莱克学院将完成一次一传七的壮举。他是否会成全史莱克学院？五元素学院实力相当。但这赤火学院要被一穿七了呀！输可以，但这也输了太难看了。被一个蓝云草武魂魂师打穿整支战队的老牌强队，还是叫熄火学院吧。怎么能打成这样？那个唐三也太不给咱们五元素学院面子了。给你们面子，你们也得接得住啊。戴老大，那你说小三到底能不能拿下这场比赛啊？赤火学院必定全力以赴，小三要当心了。嗯，虽然尽量节省魂力，只消耗了百分之四十左右，但精神力却已经消耗了百分之七十以上。为什么整个赤火学院都无法战胜他一个人？为什么我明知道他已经连战六场，但依然没有必胜的把握？就因为他是控制系魂师，因为他的火冕。不，肯定不止这些。他的气质变得宁静了。老师的教导，朋友的支持，这场比赛已经不光是我和唐三的恩怨，更关系到学院的荣辱。如果我输了，赤火学院在五元素学院中将再也抬不起头来。所以，无论如何，我也绝对不能输。比赛开始。技能和防御，只要不高出自身等级十级范围的技能，攻击范围内的一切技能暂时被驱逐，但释放需要一定时间。第三魂技，抗拒火环。他的魂技释放时间变快了，擂台的直径只有一百米，而抗拒火环却能覆盖直径六十米的范围。如果再被火环驱逐，非同凡响，一瞬间就把我逼到这步天地
，用法非常巧妙，但抗拒火环的有效高度却只有三米，三米以上是他无法触及的范围。消耗大量魂力，他一定有别的目的。哦。环并不是一种技巧，而是一种极少数人才有的天赋，能瞬间将自己的全部魂力融入一个技能中。此时使用者的魂力输出无疑能达到最大化。果然，在空中难以躲避攻击，这就是他的目的。但如果仅仅是这样，你第三魂技蛛网束缚，而且这种最大化输出的魂力还会进行凝聚压缩，产生爆裂的效果。实际达到的威力将再翻数倍，但这还不是荣环最可怕的地方。这个小姑娘居然也会使用荣环技能，你能挡住吗级的魂师中，绝对没人能硬扛妹妹的荣环技能。魔物选手用出了一种罕见的天赋技能，唐三选手如何应对、啊？既然逃不掉，就只好请你来一起承受攻击了。糟了，妹妹的荣环一旦发动，除非击中目标，否则无法解除，必须想办法挣脱。赤火学院，这下玩火自焚了。没想到这个唐三居然这么卑鄙，这是比赛。就算你能控制他只攻击我一个人，但以我们现在的距离，你也一定会受到波及。还不解除你的技能吗？你中计了！啊！不，火，不要！这是要和对手同归于尽啊！我知道光凭荣环赢不了你，但我要让所有人看到，即便是你唐三，也不可能在赤火学院前全身而退。荣环技能极大的消耗了你的魂力，你抵挡不住这一击的。你也一样，赤火学院不会允许任何人损害他的尊严。迎接你的第一次失败吧。嗯是会马上进入场地，为受伤选手进行治疗。妹妹
，你没事吧？我没事。哥，傻丫头，别哭了，哥哥这不是没事吗？先把小三送回去吧。引火舞选手齐全。本场比赛，史莱克学院获胜。那我哥真的没事吗？小姑娘，放心吧，已经没事了。平常人承受这样的攻击，就算是不死，恐怕也会留下终身的残疾。但你哥的体质远非常人能比，总算是稳定下来了。不过，最好在晋级赛这段时间里面，不要让他再参加比赛了，否则伤口崩裂就糟了。谢谢你，医生阿姨。好了，你们好好照顾他吧，我先走了。嗯，好了，其他人都去休息吧。明天还有比赛。这里留小五照顾小三就行了。嗯嗯嗯。小三其实做的很对，但是您还说他做的对，他明明就有机会躲开的。小三这么做也是为了救人，我相信他用身体去挡攻击的时候，一定已经计算出自己的承受能力与对方的攻击力。你们来看，给我出去！我们是来看看唐三，并且感谢他。不用你们假仁假义，唐三还死不了。戴沐白，你不要太过分了。我是来看唐三的，感谢他保护了我妹妹，可不是来看你的。你闪开！你们少在这冒哭耗子，真拿我们史莱克没人了吗？立刻离开这里，否则别怪我不客气。你，我来谢谢唐三救了我一命。我哥现在的情况，不正是你想得到的结果吗？这里不欢迎你们。你，那个疯女人在干什么？之中没必要生死相搏吧？咱们遇上赤火学院，要不直接弃权吗？嘿嘿，老大，英雄救美啊，行不行嘛？呃，你们走吧，我哥他已经睡了，不要打扰他休息。那打扰了，等他好一些，我再来致谢。不用了。我们是全大陆高级魂师学院精英大赛的竞争对手，<笑>对手。史莱克学院接下来上场的是大力猩猩泰隆。希望你比你的两个队友撑得久一点。植物学院已经连胜两场，这一场他们能否再次击败史莱克已经连输两场了，看出来了吗？全部控制系魂师。之前每场比赛最多只上三人，植物学院果然有他独到的地方。嗯，是他们的武魂有问题。武魂很平常，但正是这种看上去很平常的植物武魂，却能保持连胜。这是为什么？关键还是控制
，没有血力的魂技和钢猛的攻击，却可以控制对手。即便等级不如对方，也能让对方无处发力。再强的魂师也难连续经历这样的战斗，更何况他们有三个四十级以上的控制系魂师。穿三，这还是史莱克学院吗？没那么简单。这次第六天，之前的五场比赛，史莱克学院每场都只用了两个人。也许今天他们只是刚好被对手克制了。只要同为控制的唐三不在，控制系魂师能对其他系魂师都形成克制，胜算很高。史莱克学院也不怎么样嘛。不懂什么叫战术。晋级赛虽然是个人赛，但获胜的关键却是团队协作，最终让己方一名队员在擂台上站到最后。大师的目的正是如此。看我怎么收拾他们！嗯，看清楚对手的攻击方式了吗？嗯。嗯这是你第一次上场。胖子，看你的了。这也是史莱克学院的学员，有这个人的资料吗？看来史莱克早就放弃了这场比赛，不是磨练魂尊，就是培养新人吗？全控制确实恶心，以前从未出场过，不会是哪个宗门托关系送进魂师大赛长见识的？这也太不尊重大赛了。<笑>小胖子。姐姐的藤蔓可是很快的，你还是下去吧。万一姐姐伤到你，可就不好了。你的目标是将他们全部击溃。可是老师让我上场的，我就这么下去，回去会受到处罚的。不如姐姐，你打我下去吧。不过你可要轻一点哦。没问题，我可不会欺负胖子。这胖子居然是魂宗。史莱克学院的第四位选手是一位四十一级强攻性战魂宗，这名选手在大赛中还从未登场过，究竟会带给我们怎样的惊喜？七品火属性武魂第四魂技，藤蔓要塞。哎、啊啊嗯啊，这小子吃了机关凤凰葵之后。凤凰之力的彻底提纯，光轮爆发力已经是史莱克七怪中最强横的。这场我们认输。第四场，史莱克学院获胜。怎么会是一个从未出场的魂宗？还偏偏是克制植物魂的火焰系，哼，这也太不经感了吧！要是他保持全盛状态下的魂力，说不定还有一点儿危险。现在嘛，哼，这就是武魂克制。啊！啊嗯，五哥了，不愧是史莱克学院。嗯的对手是我。植物学院上场的第六位选手是他们的队长，一位四十四级控制系战魂宗。这样的等级在所有的参赛选手中也是名列前茅的。在晋级赛中，他一直表现优异，多次连败对手，其中不乏拥有火属性武魂的魂师。
to him. Oh! <laughs>可惜啊,我的赤眼惊奇,看火。你的极品的火属性武魂没事吧小刚没事吧第二魂技什么胖子手下留钱还是还好马红俊及时收住了凤凰啸天机的第二段攻击凤凰岩浆冲不然对方就算侥幸不死也会落下残疾他的鹰级封锁住了自己的退路也算作茧自缚吧史莱克学院再次完成了六连胜的壮举植物学院弃权最后一场比赛胖子可以啊那是戴老大<笑> 好了，我们可以退场了。唐三，唐三，我想和你谈谈，有什么事不能在这里说吗？我想和你单独谈谈。你去吧，稍后直接回去。
害的小三还不够吗？孩子，信任是彼此情感的基础，你要相信，是你的，永远是你的。今天活物又跟我说话了。唐三，活物怎么会跟他在一起？你的伤好了吗？基本上已经好了。那就好。你叫我来，就是为了问这个？你很不愿意和我说话吗？那倒不是，我只是不明白我们之间有什么可说的。毕竟，我们是竞争对手。你怎么就像个木头？你是正常人吗？我们史莱克学院一向以出怪物闻名。如果没什么事，我想先回去了。你，等一下，我就让你那么不耐烦。你走可以，先回答我一个问题。你问吧。那一天，你为什么要救我？为什么用自己的身体挡住攻击？那可是我要攻击你的。这就是你的问题，也是你叫我来的原因，算是吧。我们是对手，但并不是敌人。你发动攻击只是为了取胜，彼此之间并没有什么深仇大恨。你的死会加剧我们两个学院之间的矛盾。而我承受那攻击，肯定不会有生命危险。就这些。是非说我救了他一命，不想欠我人情，所以。哥，你看着我。我先抢到了，省得以后再被别人惦记。
。接下来要登场的是史莱克逊，他们在之前的比赛中已经取得了十连胜的傲人战绩。啊啊啊啊至此，我们已取得了十一场全胜，与神风学院并列第一。但最后的三轮比赛将会相当艰巨，尤其是其中两个强大的对手——预选赛中没遇到的神风学院和雷霆学院。今天对战雷霆学院，他们的整体实力比赤火学院还要强，对天水学院和植物学院更具有属性上的克制。他们唯一输掉的比赛，就是面对神风学院。老师。今天让我出场吧，小三，你的蓝银草虽然可以免疫水火，但却无法免疫雷电，甚至在面对雷电武魂时会遭到一定的克制，因为你的蓝银草无法做到完全不导电。若你今天受伤或是输了，假如明天我们抽到神风学院，取胜的可能性就会大大降低。那是要留我对付神风学院？我仔细观察过神风学院的实力。在五元素学院中，他们无疑是最强的一支。想要对付他们，你必须要出全力。今天的比赛一定要相信你的伙伴。我现在宣布出场名单：依次是泰隆、精灵、黄远、小五、戴沐白、朱竹清、马红俊。有没有问题？没有。放心吧，小三，这场交给我们。对神风学院，就看你。好，史莱克，必胜！现在是史莱克学院对战雷霆学院的第一场比赛，在陆晨选手的稳态攻击下，泰隆选手只能被动防守了。泰隆，你对战雷霆学院的诀窍就是一个“托”字。凭你的防御力量，夺到对手魂力消耗殆尽。雷电的攻击这么强，泰隆能顶住吗
。虽然获胜了，但雷九重的魂力也被消耗了大半。比赛开始！精灵，你作为敏攻系魂师，最大的优势是速度。你的诀窍也是一个字：躲。四名魂宗全都安排在后面出场，精灵和黄远的魂力等级较弱，取胜的可能性不大。雷面选手连败精灵黄远两人。第七场比赛，史莱克学院派出了三十九级强攻系战魂尊，小五。四十二级强攻系战魂宗，雷天。他们今天打的就是有几个魂尊消耗我们实力的主力。这场比赛至关重要，我不但不能输，还要速战速决，留存实力，对战戴沐白。接下来会有怎样的表现呢？第七场比赛开始。第三魂技，雷翼。嗯，呀、啊，呃、啊，哈、啊，呃、啊，呀、啊。是想速战速决吧，却消耗太大，中了小五的计策。我给小五的指点就是一个闪字。小五对战局的把握很不错，不惜施展第三魂技瞬移，强行使雷鹰转移视线，从而达成魅惑对手的目的。第七场，史莱克学院获胜！好一个史莱克学院，没想到他们面对雷霆学院，也能胜得如此轻松。陛下，您是否看出，为什么史莱克学院能够连续取胜呢？当然是实力。陛下，您只说对了一半，实力固然重要，但只靠实力还做不到这种程度。史莱克取得如此大优势的关键，正在于其精妙的战术与人员的安排。依你二人之言，这似乎不是巧合。有那个人在，又怎么会是巧合呢？
。教皇大人的选择果然没错，那个人对武魂研究甚深，难怪会让他成为名誉长老。萨拉斯主教阁下，你这是何意？嗯、陛下不如问问宁宗主吧，在下就先行告退了。陛下，此人正是唐三的老师，出身蓝靛霸王龙家族的大师。他以三十级左右的魂力，成为了武魂殿的名誉长老。其对武魂的深刻研究，就连我也自愧弗如。哦，宁宗主对大师评价很高啊。陛下，得大师者得天下。嗯、啊，看来我是时候见见这位大师了。宁宗主，晋级赛之后就有劳你安排了。陛下，若想招揽大师，不妨从唐三下手。只有这个大师最在意的弟子，才能决定大师的走向。下一位，雷霆区副队长雷诺，四十三级控制系战魂宗，相当强劲的对手。史莱克学院会如何应对呢？小三，注意观察雷动的战斗，他是蜘蛛类武魂，而你的第三魂环和第四魂环都源于蜘蛛。哎，怪父魂骨也是，他的战斗方式也许会对你有所启发。闭上了眼，看来他有意防备小五的魅惑。哎，第三魂技，雷沃龙。雷动的武魂雷珠和八珠魂骨颇为相似，八珠魂骨含有毒素，可以很好的配合蓝樱草使用，本身攻守能力比较均衡。雷珠则是以电流辅助控制，攻击力较强。而那雷王就像是他的眼睛，把握着赛场的动向。小五，你一定要小心。天的攻击，想必还没尝到雷电的威力吧。
上朝了。魂技吧，未免也太小看我了。哼，奇荣通天，金刚不坏。啊！啊！啊！啊！啊！啊！戴沐白选手竟然只使用了一个魂技就打败了对手，第十场，史莱克逊获胜。嗯，老师，嗯，别冲动，你别拦我，我要去举报史莱克学院，杀人未遂。嗯，当时正在比赛，雷动也没有人输。戴沐白，只是把人打下台而已，没有杀人的倾向。评委不会取消他们的资格的。可是，雷动的肩膀几乎整个碎掉啊！这样的重伤，别说后面的晋级赛，只怕连总决赛他都没法参与了。我们怎么能咽下这口气？就让我。去会会他们吧。史莱克学院迎来了他们的赛点，如果雷霆学院再被淘汰一名选手，史莱克学院将获得最终的胜利。哎，你还好吗？哎，但是雷霆学院接下来登场的将是这位队长玉天心，四十三级强攻系战魂宗，武魂蓝电霸王。天气怎么说变就变？呃呃，小刚，小刚，天心，戴沐白，你要为你所做的事付出代价。呀！呀！
实力接近，风格相同，心气也如出一辙。这意味着，意味着什么？分出胜负，不会花太多时间。来吧，让我决一胜负，最后谁还能站在这里，就是胜利者。好，第四魂技，蓝电神龙级。魂技，白虎流星雨。第四环节，双方同时使出了全力一击的第四环节，这是决定胜负的最后碰撞，没有任何花哨，只有全部实力的比拼。这是一场势均力敌的战斗，无论胜负，他们都已全力以赴。他会赢的。你很强，是我输了。不，你没有输。虽然这场比赛你输了，但是你的心并没有输给我。期待下一次再与你碰撞。好。晋级赛，史莱克学院对战雷霆学院，史莱克学院获胜！耶、yeah! yeah! ！ Yeah! Yeah! 
才到天斗帝国来的吗？我向你保证，不会再招惹其他女孩了。你也要改，我告诉你，你要是不够强，达不到我的期望，休想我以后嫁给你。哦，哦，你同意我们两家的婚约了？啊！我，朱七，慕白，你们俩、啊。小三，老师，我们刚刚抽到的对手认输了，现在只剩下了唯一的对手——神风学院。不错，唐三，嗯，有什么事吗？我们明天的对手认输了，等到我们两队交锋的时候，我会第一个出场。我希望你也是第一个。哦，让我们两个人来决定谁是晋级赛最后的冠军。如果我输了，神风学院将主动认输。对不起，我不能答应你。为什么？难不成你怕了？我们是一个团队，我不能以自己的意志来决定队友的选择。唐三，别当懦夫，我只想和你堂堂正正的一决胜负，就像今天戴沐白和玉天心的对决那样。小三，答应他吧，嗯、给他一场男人间的战斗。我没猜错的话，你是为了火舞吧？可是，既然如此，就一战定胜负吧，不要给人生留下遗憾。你放心，大家都相信你。好，我接受你的挑战。嗯，如果你输了。以后我不希望在火舞身边看到你。我和他本来就没有关系。你希望谁获得这场比赛的胜利呢？这是晋级赛的最后一场，而两军参赛的队伍至今都保持着十三比零的全胜战绩。但是，今天胜者只能有一个。加油！加油！加油！加油！三哥加油！三哥加油！三哥加油！砰砰！加油！杨所学提出采用一局定胜负的方式决出本次晋级赛最后的冠军。大赛组委会经过讨论，通过了这个请求。神风学院的风啸天，凭借着实力屡克强敌；同样，来自史莱克学院的唐三，也凭借着自己的坚持，一次次创造奇迹。那么，这两人究竟会给我们带来怎样的比试呢？本届全大陆高级魂师学院精英大赛晋级赛最后一场巅峰对决，现在开始。魂是几分魔狼，而且是双头狼，难道是变异魔鬼？唐三，我很欣赏，但今天我必须战胜你，无论如何。哮天明明是个强攻系的，怎么速度都和敏攻系的差不多了？其实，说他是敏攻系也未尝不可。奇
疾风双头狼，原来如此。第二魂技，双狼附体。疾风双头狼这种变异武魂，就是在强攻的基础上，兼备猛攻的特性。这一点。小姐小赛也已经发现了。嗯，三哥一定会想到办法战胜他们。胡教天此前甚至连第三、第四魂技都没有释放过，就率队连番取胜，实力自然不容小觑。不愧是两支全胜队伍之间的较量。唐三势敌已弱，又风啸天入网，小小年纪就有如此思虑，着实是难能可贵。第一魂技，风刃烈阵。原来风啸天一身犯险，是为了释放风刃烈阵，就是只是为了第一魂技。风啸天的第一魂技有明显的范围限制，足以命中。但即便如此，风啸天还是选择继续释放，想必是因为威力巨大。特别是在双狼附体的加持下，风刃烈阵的威力又有了大幅度的提升，小三这下不好应对了。第二魂技提升。风刃烈阵，第一魂技缠绕，停！停！刚才小三虽然陷入风啸天的算计，不过正面的进攻还只是佯攻，种下蓝银草才是他真正的目的。不错，后续再围绕蓝银草进行一连串的爆发。小三这场比试做的确实不错。哇、哦，赢了！小三太强了。你这场比试还远没有结束呢，这这怎么可能？目前为止，风啸天仅仅发动过第一、第二魂技，足以说明他还未尽全力。第三魂技，疾风双翼。我的第三魂技不但能凝聚出风翼，还能将身体状态恢复至最巅峰。所以你从最开始就计划好了，唐三，你比我想象中还要强大。即便如此，我也会击败你。这个风啸天的实力已经远在我之上，小三这次越是艰难，越能给他带来成长。这场比试已经带来了太多东西，陛下，这场比试可能现在才正式开始。哦。我将会使用我的自创魂技击败你，你也是虽败犹荣了。疾风魔狼，三十六连斩。自创魂技不像魂环赋予的魂技那样能自然成型，而是通过摸索训练不断完善的。它比普通魂技更加实用，威力也更强。它的天赋真是可怕。这个子的力量要比上次大了很多。不好，怎么了，院长？你看，风啸天的三十六斩都是通过借力连斩，速度与力量都是不断叠加的，不断叠加。这才第四次，小三就已经受伤了。要是三十六次，哥，你一定要小心、啊，绝不能再坐以待毙了。第四魂技，又是蓝影囚笼。唐三，你已经起球了！蓝银头刺阵，这也是自创魂技，这是第四魂技的变异版，发动速度比蓝银囚笼快很多，可以说是小三最后的王牌了。只是已经无法避开了，那就只能第四魂技——魔狼风暴，被突破了。会是全场，鬼影迷踪无法逃脱，玄玉手也已经到了极限，我已经。难道这次真的输了吗？
怎么可能？不错，陛下，他正是昊天斗罗的儿子。喏，昊天斗罗，这难道是昊天锤？你还认得昊天锤？那你可知道你错过了什么？天锤。嗯。小三想要正面对抗。昊天锤是天下第一器武魂，就算没有附加魂环，也有五百斤重量。但是面对风啸天的层层叠加的自创魂技，我恐怕。披风锤法，小三他，现在他们两个能够比拼的，就只有心中的坚持了。我相信他。啊！披风锤法竟如此娴熟，不愧是宁宗主看好的队伍，足以为帝国争光。只是小女，只有在总决赛才能看到他登场。好一个昊天子，好一个唐昊，这就让你们知道，谁才是大陆的主人。走吧
经过几天的角逐，天斗帝国的十五支队伍脱颖而出。这里也要特别恭喜一下史莱克学院，在晋级赛取得了十四战全胜的好成绩。好棒，厉害！<笑>这届大赛将由太子雪清河作为帝国使者参与评审，同时另派五百名皇家骑士团士兵护送。希望各位可以为帝国争光。准备好吗？快出发了。没找到小刚吗？小刚信里说，去找他了。到时候你可要帮我。为了小三，我必须要去见他。小刚也是迫不得已。你知道？你知道怎么还让他去？他……弗兰德院长，刘二龙副院长。天斗皇家骑士团派人来催了。他说有要事要找他，难道你不相信他？我不是不信，而是不明白。都这么多年过去了，他还能有什么事要找他？二龙，相信你自己，也相信小刚。那就是这种事情的事儿。好，我们出发。去武魂城参加最后的决赛。好了，你们都不要再送了。等下就要开课了，别耽误学院里孩子们的课程。嗯，院长你就放心吧，学院里的孩子就交给我们，不会耽误的。我们这些去不了决赛的老师们，就祝小怪物们此行能取得好成绩。没问题，嘿嘿，是啊，没问题的，这事儿就包在胖子一个人身上了、啊。呃，我不是这个意思，我就是调节一下气氛。<笑>长老，老师不希望在武魂城看到这个人。嗯、老师放心，此次大赛的荣誉必将归于武魂殿。<笑>